ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾಸ ತಥೋ ಜಯ ಮುದೀರೇತ್ ಅಷ್ಟಪ್ರಾಯು ಅಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ಭಗವತಿರುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿರಾಂಧ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟ ಸ್ಥಾಪಿತ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮಹ್ಯಂ ದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕ ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಈ ರೂಪ ಸಾಗ್ರಜಾತ ಸಾಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತ ತಂ ಸಜೀವ ಸಾಧ್ವೈತ ಸಾವದೂತ ಪರಿಜನ ಸಹಿತ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯದೇವ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾನ್ ಸಾಗಣ ಲಲಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನ ಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಪತಿ ಪಾವನೆಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾ ಭೂತಲೆ ಹೇಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ಯತಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಧಾರಿಣಿ ಹೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವ ಸಾಧಿಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೃಹ ಪಿತ್ರೋಹ ವಂದೇ ಶಿರಸ ಸಪ್ತ ದೇವಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಮುಧ ಅನುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅವನ ತಾಯಂದಿರು ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು ತಾಯಂದಿರು ದೇವಕಿಯ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಭುಪಾತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪತ್ನಿಯರಿದ್ರು ಸೊ ಅವನು ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಹ್ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಂದೇ ಒಂದು ತರ ಚಿಕ್ಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಹದಿನೆಂಟು ಪತ್ನಿಯರ ಜೊತೆ ಅವನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ವಸುದೇವ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆ ಏಳು ತಾಯಿಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ತಾಯಿಗಳ ತಾಯಿಯರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಪಾದ್ರು ಏಳು ತಾಯಿಯರು ಯಾರು ನಿಜವಾದ ತಾಯಿ ಗುರುಗಳ ಪತ್ನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪತ್ನಿ ರಾಜನ ಪತ್ನಿ ಹಸು ಆಮೇಲೆ ದಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾಯಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲು ಇಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 
ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡ್ಬೇಕು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ ತಾಯಿಂದರು ಕೂಡ ಮಲ ತಾಯಿಂದರು ಕೂಡ ತಾಯಿಂದರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಆದ್ರಿಂದ ತಂದೆಯ ಪತ್ನಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರು ಪತ್ನಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು ತಾಯಿಂದಿರು ದೇವಕಿಯ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಹ್ ಬರಾಕೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾರ ಹಿರಿಯರ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಹ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೌಪಾದರ ಹ್ಮ್ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರೌಪಾದರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅದೇನು ಅಂತ ನನಗಿನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಹ್ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವರೇ ಕೃಷ್ಣನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಹ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಕು ತಂದೆ ಅಂತಾರೆ ಹ್ಮ್ ನಂದ ನಂದನ ನಂದ ಮತ್ತೆ ಶೋಧ ಸಾಕು ತಂದೆ ಸಾಕು ತಾಯಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹ್ಮ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ವಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಂದ ನಂದನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂದನನ್ನ ನಂದ ಯಶೋಧರನ್ನ ಸಾಕು ತಂದೆ ಸಾಕು ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರೌಪಾದರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಗ ಯಾರಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಹೇಳಿ ಹ್ಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ ಪ್ರೌಪಾದರು ಯಾಕೆ ಸಾಕು ತಂದೆ ಸಾಕು ತಾಯಿ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರ್ಗೆ ಹ್ಮ್ ಹೆತ್ತಿದ ತಾಯಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕೇಳಿದೀರಾ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಅದು ಯಶೋಧ ಮಾತೆ ತಾಯಿ ಹಾ ಓಕೆ ಅದು ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದೇ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸೋ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಊಹಾಪೋಹ ಇದು ನನಗೆ ಅನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಹ್ಮ್ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಗೋಪಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನ ರಹಸ್ಯ ಮಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಹ್ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಹ್ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಪಾದ್ರ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಹ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಟ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಇವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಮಹ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರೌಪಾದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು ಹ್ಮ್ ಏನೇ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಓದ್ಲ ಪ್ರಭು ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ ತಾಹ ಪುತ್ರ ಅಂಕಂ ಆರೋಪ್ಯ ಸ್ನೇಹ ಸ್ನುತ ಪಯೋಧರ ಹರ್ಷ ವಿಹಲಿತಾತ್ಮನ ಶಿಶಿ ಶಿಶಿಚೂರ್ ನೇತ್ರ ಜೈರ್ ಜುಲೈ ಜಲೈ 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 ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಸುತನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸ್ತನಗಳಿಂದ ಹಾಲು ಚಿಮ್ಮಿತು ಅವರು ಆನಂದ ಪರ್ವಶರಾದರು ಅವರ ಕಣ್ಣೇರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತೋಯಿಸಿತು ಸರಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಗೋವುಗಳ ಮೊಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಹಾಲು ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಇದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ತರಹದ ದೇಹದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬಹುದು
ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹೊಂದಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಹಾಲು ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಅಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಪ್ರೇಮ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಪ್ರೇಮ ಆ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಅವನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯಂದ್ರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಶೋಧ ಕೂಡ ಆ ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನ ಮೀರಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಅವಳ ಮಲಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹಾಲು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಆ ಭೌತಿಕವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಭೌತಿಕವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಸುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹಸುಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಸುಗಳನ್ನ ಹಾಲ್ಕೆ ಕರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹಸುಗಳು ಕರುಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಬರೋ ತನಕ ಹಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಆ ಕಡೆನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಂತೆ ಹಸುಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಬರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯಶೋಧ ಮಾತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಏ ಹೋಗು ಹೋಗು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ಹಸುನು ಹಾಲು ಕೊಡಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದ ಜೀವಿಯು ಕೂಡ ತನ್ನ ಏನೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹ್ಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹ್ಮ್ ನಮ್ಮ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಹುದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ಲೋಕ ಮೂವತ್ತು ಅಥಾವಿಷತ್ ಸ್ವಭಾವನ 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 ಸರ್ವ ಕಾಮ ಅನುತ್ತಮ ಪ್ರಸಾದ ಎತ್ತರ ಪತ್ನೀನ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಚ ಷೋಡಶ ಅನುವಾದ ಆ ತರುವಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು ಅವು ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದವು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಪತ್ನಿಯರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ರ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಆ ದೇವರು ಅಪರಿಮಿತ ಆದುದರಿಂದ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಅಪರಿಮಿತ ಅವುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯು ಅಪರಿಮಿತ ದೇವರು ಅಪರಿಮಿತ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಅಪರಿಮಿತ ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಪರೋಪಾದರೆ ಬರಿತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಕೂಡ ಅಪರಿಮಿತ ಅವುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯು ಅಪ ಅಪರಿಮಿತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನು ಏನ್ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾನೋ ಅದ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಇಚ್ಛಿಸೋ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಇಚ್ಛಿಸೋ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಪೂರೈಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾರದರಿಗೆ ನಾನು ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತೀನೋ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೋ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ನಡೆಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹ್ಮ್ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಷ್ಣ ಅಪರಿಮಿತ ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಅಪರಿಮಿತ ಅವನಗೌಳ ಪೂರೈಕೆಯು ಅಪರಿಮಿತ ಓಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓದಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದಿ ಪತ್ನಿಯ ಪತಿ ಪೋಷ್ಯ ಗ್ರಹಾನುಪಾಗತ ವಿಲೋಕ್ಯ ಸಂಜಾತ ಮನೋ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಹೋ
ಅನುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರಾಣಿಯರು ಬಹಳ ಕಾಲ ಹೊರಗಿದ್ದು ಸನಾಶಯ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅನುವಾದ ಓದಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಣಿಯರು ಬಹಳ ಕಾಲ ಹೊರಗಿದ್ದು ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮನದಲ್ಲಿ ಹಿಕ್ಕಿದರು ರಾಣಿಯರು ತಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಆಸನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತತ್ಕ್ಷಣ ಮೇಲಿದ್ದರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡರು ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಅವನ ಕಡೆ ನೋಡಿದರು ಉದ್ದದ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಣಿತಾ ಇದೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನನ್ನು ತಾನ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ನೂರ ಎಂಟು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಸ್ತರಗಳು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂಲ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಗಿ ಯೋಗಿ ಹತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಅಹ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಷ್ಟು ಅವನು ತನ್ನ ತಾನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಂತೆ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಐವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಪುರುಷನು ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು ಆದರೆ ಭಗವಂತನು ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ಅಥವಾ ಅನಂತ ಅನಂತವಾಗಿ ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹಾಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು ಹ್ಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏಳು ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅಂತ ಇದೆ ಐವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅದೇ ಹೆಸರು ಒಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿ ಒಬ್ರು ಶಾಪ ಪಡಿತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಬಂದಾಗ ಸೌರಭ ಸೌಬರಿ 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 ಏಳು ಸೌಬರಿ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಕಂದ ಆಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಏನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಡಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಂದತ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಬಟ್ ಐವತ್ತು 
ಐವತ್ತರಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೆ ಸೆವೆನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಪಿಡೋಣ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರ ಅನುವಾದದಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಕಂದತ್ತಾನೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಸ್ಕಂದ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅದು ಸೌಬರಿ ಮುನಿಯದು ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಮುನಿಯಾಗಿ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಸುರದೃಪಿಯಾಗಿ ಬರೋದು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲ ಒತ್ತನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಭು ಎಷ್ಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ಹ್ಮ್ ಓದಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕನು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಾನು ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಏಳು ಹತ್ತು ಎರಡೇ ಕೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ನಾನು ವೇದಾಭ್ಯಾಸ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಯುವನಾಶ್ವನು ನೂರು ಎಂಟರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಯುವನಾಶ್ವ ಅಲ್ಲ ಯುವನಾಶ್ವ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರೋದು ಪ್ರಭು ಸೌಬರಿ ಮುನಿ ಅವನತಿ ಅಂತ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಅದೇ ಅದು ಇದು ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಐವತ್ತು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿದ್ರು ಅಂತ ಸೋದರಿಯರು 
ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಲವತ್ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನೇ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚಾಂಡಿಂಗ್ ಸೌಗರಿ ಅರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲೆನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಇದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಏನು ಪ್ರೋಪಾದ ನಂಗೆ ರೀತಿ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಹುಡುಕೋಣ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂತ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಲವತ್ತೊಂದು ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಹಾ ಸೋಬರಿ ಮುನಿ ಸೂಜಿ ಯೋಚಿಸಿದ ನಾನು ಉಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಕೂದಲು ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕು ಕಟ್ಟಿದೆ ತಲೆ ಸದಾ ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮೇಲಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಲಲನ ಲಲನೆಯರು ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲಾರರು ರಾಜನು ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸದಿದ್ದರಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸದ್ದರಿಂದ ಸುರನಾರಿಯರು ಬಯಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕದ ರಾಜಸ್ತೆಯರು ಮೆಚ್ಚದೆ ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಅಂತ ಇತ್ತು ಪ್ರಭು ನಲವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಬಟ್ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ತಳಿತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐವತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರಿಯರು ಅವನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಐತೆ ಪ್ರಭು ನಲವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಪತ್ನಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯವರು ಅವನನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಪತಿಯಾಗಿ ಪತಿ ಅದ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಐವತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಅದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರಾಣಿಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ನಾಸ್ತಿಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಮ್ಮಂತಹ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ತಟಸ್ಥ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾದ ಜೀವಿಗಳು ಭಗವಂತನು ತಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯ ಅಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಮೀಕರಿಸಲಾಗದು ರಾಣಿಯರು ಕೂಡ ಅವನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳೇ ಹೀಗೆ ಶಕ್ತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳು ದಿವ್ಯಾನಂದವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಆ ಶಕ್ತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳು ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಇರೋದೇ ಶಕ್ತನ ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾರು ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಜೀವಿಗಳಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ತತ್ವವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಕೃಷ್ಣನ ತೃಪ್ತಿ ಆನಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿವಂತನ ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರೋದು ಶಕ್ತಿ ಇರೋದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಾಣಿಯರು ಗೋಪಿಯರು ಎಲ್ಲ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವೇ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತೋಷ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂತೋಷ ಹ್ಮ್ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹತ್ತನೇ ಸ್ಕಂದವೆಲ್ಲ ಓದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅಹ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೋಪಿಯರು ಆ ತಮ್ಮ ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಹ ನಮ್ ತರ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪತಿತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓ ಇವರೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಯರ್ ತರ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿಯರನ್ನ
ಇವತ್ತು ನಾವು ಪತಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ನಾ ಇದನ್ನ ಹೋದವಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಹ್ಮ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ನಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಹ್ಮ್ ಪ್ರಭುಜಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡೋ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಅವನು ನಿಷ್ಕಾ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಮವನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಒಂದು ಆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಂತವನ್ನ ತಲುಪೋ ತನಕ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಫಲವನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ಕೆಲಸಾನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹ್ಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹ್ಮ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ನಮ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಆನಂದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹ್ಮ್ ಬರ್ತೀವಿ ಆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ವಾರ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪ್ರಭು ಪ್ರವಚನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮಾತ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಮಾತಾಜಿಯರಿಗೆ ಮಾತಾಜಿಯರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನಾವ್ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಓ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹ್ಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಇನ್ನು ಆರಂಭದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಅದ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮೀರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಹ್ಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಓಪಿಯರಿಗೂ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಸಲೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದು ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಇಷ್ಟ
ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಲ್ಮ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕುರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನೇನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಕೋಟ್ ಬಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪಾ ಚಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಏನೇನ್ ಇಷ್ಟ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗೋಪಿಯರು ನಾವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರಾಧಾಮಣಿ ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾ ಹೇಳಿ ಸುನಂದ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಸೊಪ್ಪಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಚೈತ್ರಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳು ಇಷ್ಟ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟ ಮೊಸರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅವಲಕ್ಕಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮೂರೇ ಕೊಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ನೀನ್ ತಗೋಂತ ಅದು ಆ ಆ ಪ್ರೇಮದ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗದ ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅನುಕರಿಸ ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರೀ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಭಜನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನೇನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ತರಹ ವಿಷಯಗಳು ವಸ್ತುಗಳು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಷ್ಟ ಅದು ತಾನೇ ಮಾತಾಜಿಯರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಭಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರುಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಮ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆ ಅವರ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹ್ಮ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಹ್ಮ್ ಹೇಳಿ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಭು ಆ ಪ್ರಭು ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದು ತಿಂದು ಜಗನ್ನಾಥ್ಗೆ ಹ್ಮ್ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಬೇವಿನ ಇದು ಹುಳ ಆಗುತ್ತ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇವಿನ ಉಂಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಲೀಲೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳು ಏನೇನು ಆಹಾರದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋ ಠಾಕೂರ್ ಹಾಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಯ
ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದರದು ರೆಸಿಪಿಗಳು ಅದು ಇದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಡಿಯರು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ ಇದು ಭಾವ ಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು ಭಗವಂತ ನಮಗಲ್ಲ ಅದು ನಮಗಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಂತಕ್ಕಲ್ಲ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ವೋ ತಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಭಕ್ತರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಭೌತಿಕವಾದದ್ದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅದು ರಾಗ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಇನ್ನೂ ವೈದಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಷಯ ಈ ರೀತಿ ಭಾವದ ವಿಷಯ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಅದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಓದ್ಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾವದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾನ್ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದೀನ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಮಗ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೀತಿ ನಾನ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಪದೇಶವೂ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಹೇಳಿರೋದು ಆಚಾರ್ಯ ಅದು ಹ್ಮ್ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನೋ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವ್ ತಿನ್ ನಾವ್ ತಿನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಡುಗೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ ತಕ್ಕಂತ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿನ ಇದು ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಅದ್ರಿಂದನೇ ಭೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಎರಡು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದೀರಾ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗೋಯ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಅದ ಆದ್ರೆ ಆ ಹಂತ ರಾಗ ಪ್ರೇಮ ರಾಗ ಭಕ್ತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಂತೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಹಂತದಿಂದ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗಿರೋ ವಿಷಯ ಭೋಗಾರ್ತಿ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ ಶ್ರೀ ಗೌ
ನಂದೇರ ನಿದೇಶೆ ಬಯಸೆ ಗಿರಿ ಬರಧಾರಿ ಬಲದೇವ ಸಾಹಸ ಕಾ ಬಯಸೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಸುಪ್ತ ಸಾಕಾದಿ ಭಾಜಿ ನಲಿತ ಕುಷ್ಪಾಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಶಿವ ಶಾಖಾದಿ ಭಾಜಿ ಹ್ಮ್ ನಲಿತ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ದಲಿ ದಲ್ನ ದುಗ್ಧ ತುಂಬಿ ದಧಿ ಮೋಚ ಕಾಂಡ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ಗ ಬೋರ ಮಾಸ ಬೋರ ರೋಟಿಕ ಘೃತ ಅನ್ನ ಘೃತ ಘೃತ ಅನ್ನ ತುಪ್ಪದ ಅನ್ನ ರೋಟಿಕ ರೋಟಿ ಶಶ್ಕುಲಿ ಪಿಷ್ಟ ಖೀರ್ ಖೀರ್ ಹುಲಿ ಪಾಯಸ ಅನ್ನ ಓದಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕರ್ಪೂರ ಅಮೃತ ಕೇಲಿ ಅಮೃತ ಕೇಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತು ರಂಬ ಖೀರ ಸಾರ ಅಮೃತ ರಸಾಲ ಅಮ್ಲ ದ್ವಾದಶ ಪ್ರಕಾರ ಅಮ್ಲ ರಸಾಲ ಅಮ್ಲ ದ್ವಾದಶ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಲೂಚಿ ಚೀನಿ ಸಾರು ಪೂರಿ ಲಡ್ಡು ರಸ ಬಾಲಿ ಭೋಜನ ಕೊರೇನ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಯೆ ಕುತೂಹಲಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಾ ರಾಧಿಕಾರ ಪಕ್ಕ ಅನ್ನ ವಿವಿಧ ವ್ಯಂಜನ ಪರಮ ಆನಂದೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರೇನ ಭೋಜನ ರಾಧಿಕಾರ ಪಕ್ಕ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ವಿವಿಧ ವ್ಯಂಜನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಹ್ಮ್ ಓದಿ ಅದನ್ನ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ದಿವ್ಯಾನಂದವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿನಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತು ಅನುಕ್ಷ ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೌಪಾದ್ರಿ ಬರೀತಾ ಇದಾರೆ ಅವನು ಸುಮ್ನೆ ಅವನ್ ಕೇವಲ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಪತ್ನಿಯರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆದ ಅದು ಅವನ ಆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಅನಂತ ಅನಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಅವನ ಪತ್ನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ನೇ ಪುರುಷ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಹ್ಮ್ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮನ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಅವನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯಾರು ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವನೇ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಮಹಾ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಜಿಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ 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 ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ದೂರದಿಂದ ಕಂಡಾಗ ಧ್ಯಾನ ಸುಪ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತರು ಎಚ್ಚೆತ್ತರು ಧ್ಯಾನ ಸುಪ್ತಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪತ್ನಿಯರು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಕಾಡು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯತಮನ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದರು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಸಾರ ಪತಿಯು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾಗ ಹೊರಗಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಊರಿಂದ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಪತ್ನಿಯು ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಕೂಡದು ತನ್ನನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು ನಗ ಕೂಡದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಬಂಧುಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕೂಡದು ತಮ್ಮ ಗಂಡಿಂದಿರು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವಾಗ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ದು ವ್ರತ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಎದುರು ಅಶುಚಿಯಾಗಿ ಹೋಗಕೂಡದು ಹ್ಮ್ ಇದಂತೂ ಮೊದಲನೇದಂತೂ ಎನಿವೆ ಅದು ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಏ ಪತಿಯ ಎದುರು ಅಶುಚಿಯಾಗಿ ಹೋಗಕೂಡದು ಆ ಇದು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಳಾಗಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಣಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ವಿರಹ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅವನನ್ನೇ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಅವನ ಧ್ಯಾನವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಬದುಕಲಾರರು ಇದು ಆ ಪ್ರೇಮದ ಹಂತ ಅವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹ್ಮ್
ಇದಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಎಷ್ಟಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಹ್ಮ್ ಈ ಈ ಈ ಈ ತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀವೋ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಹಾ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರ್ಲೆ ಮನ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಲ್ಸಕ್ ಆಯ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರು ಯಾವ ತರ ನೆನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ಸಿ ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಓಕೆ ನನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ತೀವ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ತೀವ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಮೀರಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ನನಗಿದು ಎಟ್ಕದೆ ಇಲ್ಲ ನಿರಾಶರಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವನೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಯಾವ ತರ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಪಡಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣಂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ನಡ್ಕತಾ ಇದೀವಾ ಅನ್ನತ್ತ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಓಕೆ ಪ್ರಭು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಓಕೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೊಂಥರ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಯ್ಯೋ ಹಾ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅದಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಪತಿತರ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಥಿತಿನೇ ನಮ್ದು ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವ್ ಏನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವ್ ಇದರಿಂದ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ನಮಗೂ ನೀನ್ ಯಾವ ತರ ಕೃಣಸಪ್ಪತ್ತಂದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಕೃಪೆ ಕೃಪೆಗೆ ಕೃಪೆಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಬೇಡಬೇಕು ನಾವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಜಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗಿದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕ ಈ ತರ ಭಗವಂತನ ನೋಡುವಾಗ ನಾಗುಮುಖನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗಿದ್ರು ನಾನು ಇದೇ ತರ ಕರ್ಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನಗೇನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಅವನ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಓಕೆ ಹಲೋ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಹಲೋ ಹೇಳಿ 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 ಆ ಪ್ರಭುಜಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಒಂದು ಜಪ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ರು ಭಕ್ತರ ತಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ 
ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕೇಳಿಸಾಗಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ನಾವ್ ಹೇಳದ್ ಕೇಳತ್ತ ಹೊರಗು ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ದಾರು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವ್ ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನಾನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಓಕೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಪ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗಂತೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಡಿಸಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವೇ ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮನಸ್ಸು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ ಮಾತು ಹೆಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನಸ್ಸು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ವೋ ಯಾವ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ದೊಡ್ಡದು ಇದು ನಮಗ್ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೋದ್ ನಾವು ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೇಮ ಲಭ್ಯವಾಗೋ ತನಕ ನಾವ್ ಏನ್ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮನಸ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಪ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮವನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನಸ್ಸಾರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಅಂತ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಇರ್ಬೇಕು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರ ನಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಹಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ಓಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಮೀರಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ 
ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಓ ಆಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬಹಳ ಪತಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಶ್ರಮ ಪಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬೇಡ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತೀನಿ ಈ ಹಂತಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏರಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ತರ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಸಂಘ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟನೇ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಭಕ್ತಿ ಹಾ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಈವ್ ಏನ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಹಾ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಗೂ ಆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಓ ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡದ್ವಿ ಮೆನುನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೌದಾ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋದು ಭಕ್ತಿ ನಾವ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿದೀವಿ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನಾವ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ನಾನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡಕಂತೂ ಏನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಸಂತೋಷ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಶ್ರಮವೂ ಹಾಕದೆ ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ದಿನ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂತೀನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದರಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನ ಈ ಹಂತಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ನಾವು ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರೋ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನನಗೆ ಆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳ್ತಾರೆ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಓ ಅದನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಹತ್ತಿರದವರಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಹ್ಮ್ ರಸ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿ ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನೋ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ಪತಿಯರನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜ ಲಜ್ಜೆ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಿತು ಇದು ನಾನು ಬಹಳ ಸತಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜ ಲಜ್ಜೆ ಆ ಸಹಜವಾಗೋಗಿದೆ ಇವಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜ ಲಜ್ಜೆ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಿತು ಆದರೆ ತೀವ್ರವಾದ ಆನಂದಾತಿಶಯದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಭಾವೋತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಪರ ವಶವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿ ಪರಿ ಪರಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲದವರಾದರೂ ಆನಂದೋತ್ಕರ್ಷವೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಎನಿಸಿದ ಸಮಾಜದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಂತಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸುಮ್ನೆ ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿಗ ಮುಗ್ಸೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹ್ಮ್ ಯಾರಿಗೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಸುಧಾಭಕ್ತರು ಎಂಟು ತರಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೇಹ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತರಹದ ಅಷ್ಟ ಸಾತ್ವಿಕ ವಿಕಾರ ಅಂತ ಎಂಟು ತರಹದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಕೂದಲು ಮೈನವಿಲೆ ಇರೋದು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರು ಬರೋದು ಬೆವರೋದು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರೋದು ಈ ತರ ಎಂಟು ಅಹ್ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿರೋ ಭಕ್ತರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮದ ಹಂತ ಅದು ಸೊ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಓಕೆ ಇನ್ಯಾರ್ಗಾರು ಹಾ ಗೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೋಪಿ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಗೋಪಿ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಿ ಹಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ರವಿ ತೇಜ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೋಪಾಲಕರು ಹಸುಗಳನ್ನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷರಿಗೆ ಗೋಪಾಲಕರು ಇವರು ಗೋಪಿಯರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ